Kiva. சூப்பர் <laughs> 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 வித்தியாசமா <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒரு அன்பான சோப்பு டப்பா ப்ரோ அமரனுக்கு ரெண்டு டிக்கெட் கோயம்புத்தூர் எப்பிக்ல இருக்க ப்ரோ கீழே யாராச்சும் கோயம்புத்தூர்ல சொன்ன இருந்தீங்களா நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு வேணா டிஎம் பண்ணுங்க ஒன்பது மணிக்கு கவுண்டர் பிரைஸ் தான் மாட்டாங்க கவுண்டர்ல கொடுக்க மாட்டாங்க கவுண்டர் பக்கத்துல நீ நின்னீங்கன்னா யார் டிக்கெட் எடுக்கிறோம் சரி bro டோட்டல் டிக்கெட் வந்து 800 ரூபீஸ் நீங்க 400 கொடுத்தாலும் ஓகே ரெண்டு டிக்கெட்க்கு ஆனா வாங்குவங்க வேஸ்டா போயிரும் கண்டிப்பா கிவ் அவே பண்ணு bro இன்ன bro அதான் bro கிவ் அவே பண்ற ஆஃப் ரேட்டுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்க 400 கொடுத்து ரெண்டு டிக்கெட் வாங்குவங்க ஏனா எபிக் ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுக்கு 400 ரூபீஸ் ஒரு டிக்கெட் வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்க காலைல 9 மணி ஷோ bro karthi bro enna bro enna bro annan thamminga rendu edukkulla arasiyil la oru paachal ipo da aarambikkudhu pogala ipo da aarambikkudhu adhu munadi aarambichiruk vendiya appadi sonna enna avar periya irukku maala podum bodhu mudinchi avladha anna vandu ipdi periya dravadu nu vandhale anna vandu siri paanji varudhu bro anna palagitam pesitam why bro nu solta nadanadala why bro no avar kolgi solra varaikku wait pannaru adha unmaiyana kaaranam மாறி <laughs> 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 தம்பிங்கிறது அவர் தம்பி புடிச்சு மண்டையிலே கொட்டுறது ஏதோ ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ணல இப்ப இப்பயும் சொல்லுவாரு தம்பி தான் இருந்தாலும் தப்பு பண்ணா தட்டி கேக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாரு அப்படி பார்த்தா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஸ்டாண்ட் மாறுது இல்லங்க இப்ப டிஎம்கேவே இருக்கும் வாரிசு அரசியல் வராதுன்னு வாரு அப்புறம் வருவோம் நானுமே வந்து விஜய் வந்து அண்ணன் சொல்லுவேன் விஜய் என்ன சொல்லுவேன் ஓகே தளபதி விஜய் சொல்லுவேன் எல்லாம் அவர் பாராட்டுறதுக்கு எல்லாம் ரெடி ஓகே அவரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாரு இல்ல அந்த ஸ்டாண்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா பேசலாம் 
அது பேசினா இந்த சைடு இருந்தும் அவங்களும் பேசுவாங்க அதெல்லாம் பெரிய நீ ஆனா வந்து மறைமுகமா ஆக்ரோசமா பேசினாதான் அரசியல் சொல்லிட்டு அவரு லைட்டா நீங்க அடிச்சுட்டீங்க அதனாலயே அவரு கொஞ்சம் இதா இருக்கும் ஆக்சுவலா அதை எல்லாத்தையுமே வந்து டிஎம்கே காரங்க எடுத்து போட்டாங்க எப்படின்னா இல்ல இல்ல டிஎம்கே காரங்களுக்கு வந்து இப்ப அடி தாங்க முடியாம நீயும் வந்து அடி நீயும் வந்து அடின்னு சொல்லி இங்க ஆள் சேர்த்துட்டு இருக்கான் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால அவரு இது பண்றாரு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அவர் வந்து எப்ப வந்து பெரிய சம்மதிக்கு போய் மழை போட்டாரோ அன்னைக்கே வந்து அண்ணனுக்கும் இவருக்கு விஜயனுக்கும் சீமனுக்கான ஒரு முறிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கே முறிஞ்சு போச்சு டோட்டல கார்த்திக்குள்ள பயங்கர சந்தோஷத்துல அப்படியே சிரிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பேசுற மாதிரி தெரியுது ஏய் நான் இதுதான் முன்னாடி இருந்து சொல்றேன் அண்ணன் வந்து எதுதான் பேசுவாரு அண்ணன் கண்டிப்பா வந்து அட்டாக் பண்ணுவாரு யாருமே சொல்லிட்டு சொல்றேன் அவரோட <laughs> 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 என்னன்னு ஏன் கார்த்தி ப்ரோ இப்ப நாளைக்கு தளபதி வந்து பேசும்போது இந்த தனி நாடு வேணும் அது வேணும் இது வேணும் சொல்லிட்டு இருக்காருல சீமா அதெல்லாம் ஒரு கூமுட்டத்தனம் சொல்லிட்டா இவர் என்ன ப்ரோ பண்ணுவாரு தனி நாடு வேணும்னு சொல்லி யாரும் கேட்க முடியாது அப்படி கேட்டீங்கன்னா எதிர்பார்க்கிறாரு இவர் வந்து அந்த ஆட்டத்துல நானும் ஒரு கேட்டு இவர் பேசிருக்காரு அதெல்லாம் யாரும் கேட்க முடியாது கேட்டாலுமே அது புரிய லீகலா புரிய கேட்க மாட்டாங்க மாநில மாநில சுயாட்சி வேணும் மாநிலத்துக்கு அதிகாரம் வேணும் அப்படி வேணும் கேட்கலாமே தவிர தமிழ்நாடு வேணும் தமிழ்நாடு பிரிச்சு கொடு அப்படின்னு அதாவது கற்பனைக்கு எட்டாததெல்லாம் சிலது கொடுத்திருக்காரு அதெல்லாம் வந்து இல்ல இல்ல அது அது வந்து இப்ப அது வந்து தளபதி வந்து அது வந்து அட்ரஸ் பண்ணி சொன்னாருன்னா இவருக்கு பேக் ஃபயர் ஆகும் பொலிட்டிக்கல் சண்டா அப்படிதானுங்க சீமான் அவருக்கான ஓட்டை தக்க வைக்கிறதுக்கான வேலையை பார்க்கறாரு ஓகேவா தமிழ் தேசியம் ஆ தமிழ் தேசியம் அவர் வராருனா அவர் வந்து எந்த பக்கமும் அந்த பக்கம் காலை வச்சுட்டு இருப்பாரு அதெல்லாம் கிடையாது நான் தமிழ் தேசியம் அதை பேசுவேன் ப்ரோ அது கரெக்ட் அரசியல் தான் பியூர் நான் தமிழில் தான் அரசியல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த ஸ்ட்ராங்க பிடிக்க வேண்டியது இருக்குல்ல அவர் ஹோல்டு இல்ல ப்ரோ இப்போ இவர் சொன்னார்ல ரெண்டு நடுநிலைமையா இருக்க மாட்டேன் அது எப்படி பாக்கிறோம் கொள்கையெல்லாம் டிஎம்கே மாதிரி இருக்கு ஆனா பேரு தமிழ் இருக்கு கட்சி பேரு அது ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்குல்ல ப்ரோ இதுல அதான் சொல்றாரு இவரு கொள்கையில கூமுட்டுன்றாரு அவரு சொன்னாங்க அவரு சொன்ன வார்த்தை நான் சொல்லுங்க அவரு சொன்ன நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆனா அவரு வந்து இதுக்கெல்லாம் பேசுவாரான்னு கேட்டா அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ப்ரோ அவரு அவரு என்ன மாதிரி பொலிட்டிக்கலா பண்ண போறவர் எடுத்ததுன்னு இருக்கு இதெல்லாம் <laughs> <laughs> கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க எந்த பதில் இல்ல அப்படின்னும் போது மக்களுக்கு ஒரு கட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல விருப்பாகாதா உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது 
நாளைக்கே ஒரு பதில் கொடுத்து அது ஓகே இது எல்லாம் முடிஞ்சு மூடி இருக்கும் போது வந்து பதில் கொடுத்து என்ன சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுல எத்தனையோ வச்சு இருக்கு ஒவ்வொரு கட்சியும் வந்து ஒவ்வொன்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தா ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் வந்து நம்ம விளக்கம் கொடுக்க முடியாதுல்ல ப்ரோ கரெக்டானது கொடுத்தா போதும் இல்ல இது கரெக்டானது இல்லையா அவர் சொல்றது மட்டும் இல்லையா ப்ரோ நான் சொல்றேன் பொதுவாவே ப்ரோ அவரு பேசிட்டு தான் ப்ரோ இருக்காரு அவர் அறிக்கை கொடுத்தது விஜய் வந்து காங்கிரஸ் விமர்சனம் பண்ணிருச்சு பிஜேபி பண்ணிருச்சு திமுக பண்ணிருச்சு விசிகா பண்ணிருச்சு சீமான் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா எதிர்கட்சியும் <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்லணும்னு இல்ல ப்ரோ எல்லா கட்சிக்கும் நம்ம கருத்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல 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 ப்ரோ நீங்க ஸ்டாலின் இபிஎஸ் சொல்லணும்னு இல்ல இந்த டைம்ல இல்ல இல்ல ஜி கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது உங்க ஸ்டாண்ட் படி போறப்போ இமோஷனல் ஆயிட்டாங்க பதிலுக்கு டக்கு டக்குனு ரிப்ளை வந்தா தாங்க கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கு திரும்ப வந்து உன்ன வந்து பேட்டி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு அறிக்கை வந்துச்சு தளபதி கிட்ட வந்து ஒரு அறிக்கை வந்துச்சு அதெல்லாம் அவர் தெளிவா கீழே போட்டிருந்தாரு நீங்க அந்த லாஸ்ட் பேரா இருக்கும் முன்னாடி படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பேரா இருக்கும் நம்ம இன்னும் வந்து ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து கொள்கை என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம வந்து நிறைய கட்சிக வந்து விமர்சனம் பண்றாங்க அதை நம்ம கடந்து போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாரு இப்ப சீமானுக்கு சொன்னா சீமானுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுக்க முடியாதுல்ல தனியா இல்ல ப்ரோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாமே ட்விட்டர்ல போட முடியாது சொல்றாங்க இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல பொலிட்டிக்கலா இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூஸ் தான் அதாவது இப்ப ரஜினி வந்து டக்குனு ஒரு நிமிஷம் அந்த மாதிரியே நீங்க இப்படி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரா ஓகே இது பேசுறேன் அது டிஃபரன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும் இவர் சொன்னதுக்கு கரெக்டா இருக்காரு அப்படின்னு ரஜினிய பண்ணாத கிரிட்டிசைஸ் இல்ல அவர் பொலிட்டிக்கல் அவ்வளவு வல்கரா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவர் அதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் அவர் பதில் சொன்னது இல்ல அவருக்கு வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கோ அதுக்கு மட்டும் தான் அவர் அட்ரஸ் பண்ணிருக்காரு பிரஸ்ல நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அடி வாங்கறது காரணமே அதுதான் நீங்க அங்க ரஜினி வந்து ஒருத்தர்ட்டையாவது பதிலுக்கு ஒரு அடி அடிச்சிருந்தா எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து அடிக்க மாட்டாங்க ஒரு நடிகர் சொல்லி அடிக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப அடிச்சாங்க அவர் சொன்னது மத சார்பற்ற ஆன்மீக அரசியல் அவ்வளவுதான் இங்க வந்து மத சார்பற்ற சமூக நீதி அரசியல் அவ்வளவுதான் இது இது வந்து ஒன்லைன் வந்து பார்த்தா கொள்கையாதான் தெரியும் உம் கார்த்தி ப்ரோ ஒரு ஒரு கேள்வி வழக்கமா எந்த ஒரு செலிபிரிட்டி எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு வருது ஏர்போர்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த பிரெஸ் மீடியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உடனே வந்துருவாங்க அது அது இவ்வளவு நாள் பரவாயில்ல பட் இப்போ பாலிடிக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் விஜய்க்கு அந்த மாதிரி கேட்பாங்களா இல்ல அவங்க அவங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்களா எப்படி அது அது போல இருக்கு ஏன்னா 
விஜய் நிறைய ஆக்டர்ஸ் போறாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு எந்த ஆக்டர்ஸ்டையும் வந்து இப்படி மைக் நீட்டுறது இல்லை நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா விஜய் போறாங்க கமல் சார் போறாரு நிறைய ஆக்டர்ஸ் போறாங்க யார்ட்டையும் இப்படி வந்து மைக் நீட்டுறது இல்ல ரஜினி போறது மட்டும் ஏன் மைக் நீட்டுறாங்கன்னா மேபி அவர் கூட இருக்கிறவங்க வந்து தலைவர் வராங்களோ இல்ல அவங்க வந்து வேற எதுலயாச்சும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டா வந்திருக்காங்க நீங்க நல்லா நல்லா கவனிச்சுவாங்க தமிழ் ஆக்டர்ஸ் அஜித் போகும்போது கூட சில பேர் வந்து மைக் நீட்டுறது இல்ல ஏன் நீட்டுறது இல்ல நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இல்லங்க ரஜினி இங்க போறாரு இங்க போ இங்க வராரு ஆ மேபி தலபதி வந்து அது டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம வச்சிருப்பாரு அவ்வளவுதான் ஆமா அந்த ஜல்லிக்கட்டு அந்த டைம்ல எல்லாம் கூட அவர் விஜய் கொஞ்சம் பிரஸ் அப் மீட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிரஸ் பிரஸ் மீட் பண்ணனும் நினைச்சா அவர் மீட் பண்ணி பேசுவாருங்க அவருக்கு வந்து டைம் எடுத்துக்கறாரு பாலிடிக்ஸ்ல இப்ப எல்லாரும் ஆரம்ப கட்சி எல்லாம் உடனே வந்து மைக்க நீட்டி உடனே வந்து பத்து பேர் முன்னாடி பேசுறது இன்டர்வியூல கூட சொன்னாரு ஏதோ நம்ம பேசினா தப்பா போறாங்க பட் அது இதுக்கு மேல செட் ஆகாது இல்ல பேசணும்ல இதுக்கு மேல இல்ல ப்ரோ பாலிடிக்ஸ்ல வந்து இப்ப யாராவது ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து இந்த மாதிரி மீட் பண்ண போதுதான் அதுக்கு பதிலடி கொடுப்பாங்க இவங்க கிட்ட கேட்பாங்க அந்த மீடியா வந்து கேட்பாங்க உங்களை பத்தி இப்படி சொன்னாங்களே அதுக்கு உங்களோட பதில் என்னன்னு அப்பதான் அதெல்லாம் வெளியில வரும் அதர்வைஸ் இவங்க எல்லாம் போய் பிரஸ் கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அதனாலதான் இதுதான் இதுதான் ஒரு 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 டைம்ல வந்து பிஜேபி அண்ணாமலை அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா ஒரு டைம் ஒரு இந்த பிரஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஏர்போர்ட்லயே இனிமேல் வந்து மீட்டிங் கொடுக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாரு சோ வந்து இது வந்து அவங்க அவங்க இஷ்டம் தான் இப்ப அவர் நினைச்சா அவர் திருப்பி ஏர்போர்ட்லயே மீட்டிங் கொடுக்கலாம் இப்ப அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ஆஃபீஸ் கட்சி ஆஃபீஸ்ல தான் வந்து எல்லா பிரஸ் மீட்டிங் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணிட்டாரு சோ வந்து இது மேபி அவங்களோட அது எப்படியாச்சும் ஒரு பிரச மீட் பண்ணிடுறாரு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்றாரு தப்போ சரியா ட்ரோல் ஆகுதோ ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு இல்ல ப்ரோ அது வந்து மஸ்ட் இல்ல ஏதோ ஒரு இன்ட்ராக்சன் இருக்கணும் இல்ல இன்னைக்கு அதே மாதிரி இவங்க பண்ற ஸ்கேம் என்னங்கறத பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும் இல்ல இப்போ இப்ப அண்ணாமலையோட பிளஸ் என்னன்னா இப்ப டிஎம்கே இவ்வளவு பண்ணிருக்கு அது அதெல்லாம் தாண்டிதான் நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசுறாருல்ல பேசுவாருமாரா நம்ம வந்து இப்ப வந்து எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அவர் வந்து இப்ப மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து பிரஸ் மீட் கொடுக்கலாம் இல்ல அதுக்கு ஒரு அதுக்கு முன்னாடியே பிரஸ் மீட் கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரியாது இல்ல நமக்கு தெரியாமலேயே நம்ம ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலா இல்ல ப்ரோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் பட் அப்படி கொடுத்தா சூப்பர் தான் ஆனா இப்ப வந்து வரும்போது நீ வந்து எனக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்றத தாண்டி இப்ப இவரு அண்ணாமலை ஒரு அவர் ஒரு சூப்பரான விஷயம் அது எனக்கு உண்மையாலுமே பிடிச்சிருந்துச்சு இப்ப டிஎன்கே பைல்ஸ் போட்டு இவன் இவ்வளவு ஸ்கேம் பண்றான் இவ்வளவு இது பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை வந்து அவர் எப்பயுமே ஏர்போர்ட் போகும்போது அவர் முன்னாடி மைக் நீட்டி இவர் இப்படி சொன்னாங்க நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்கன்னா அவட்ட வந்து ஒரு கட்டத்துல அவரே ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி ஏர்போர்ட்ல நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்காண்டி தான் அவர் கட்சி ஆஃபீஸ்ல தான் பிரஸ் மீட் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல்லாவே சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவரு இப்ப கொஞ்சம் பிரஸ் மீட் கொடுக்கறத கம்மி பண்ணிட்டு மேடையில தான் பேசிட்டு இருந்தாரு மேபி ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து விஜய் கட்சிய தளபதி கட்சி ஆரம்பிச்சனே வந்து பிரஸ் மீட் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற வந்து எந்த கட்டாய கட்டாயமும் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு அவர் தெளி அவர் தெளிவா வந்து அவரோட கொள்கையை வந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காரு அது அது தகுந்த மாதிரிதான் அவர் பேசுவார் அவர் ஜி அப்படி இல்ல ஜி அது இல்ல கொள்கை வந்து தெளிவா இல்லாதது ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்கலா வந்து நீங்க அந்த பிரஸ் மீட் குடுக்காம வந்து மக்களை எல்லாத்தையும் உங்க அதிர்வலை எல்லாம் கொடுக்க முடியாது எப்படி சொல்றோம்னா இப்போ விஜய் வர்சஸ் அதர்ஸ் இல்ல அந்த மூணு கட்சியில இவங்க மூணு பேர் தான் அப்படின்னு கொண்டு வரணும்னா ஒருத்தவங்க ஒன்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்கன்னா உடனே உடனே அடிக்கணும் ஏன்னா நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணல நீங்க புதுசா வரீங்க நீங்க இப்ப இருக்கிறதுக்கு யாரு மேல வேணாலும் குற்றச்சாட்டு நீங்க வைக்கலாம் அதை விட்டுட்டு எல்லாரையும் உங்க மேல வைக்கவே விடக்கூடாது அது ரஜினி பண்ண தப்பு நீங்க பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இல்ல மாரா ரஜினி பண்ண தப்ப எல்லாம் வந்து தளபதி வந்து அந்த அவர் இதை ஃபாலோவே அவர் பண்ணல ஏன்னா அவர் அப்படி ஃபாலோ
அப்படி வரும்போது உங்க கொள்கை சரியில்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாருனா இதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு நீங்க பதிலுக்கு ஒரு அடி அடிச்சீங்கன்னா அந்த பத்தி நான் பேச்சு பேசுறவங்க முதல்ல நிறுத்துவாங்க இது இப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் இப்ப முத நாள் மாநாடு நடத்தப்போ எல்லாருமே பாசிட்டிவா தான் பேசினாங்க அவர் கரெக்டா தான் பேசினாரு அப்படி இப்படின்னு ஆனா இப்ப திரும்பி ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க நீ உங்க மேல எந்த தப்பு நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா என்டிகில வந்து அந்த சாட்டை துரை முருகன் யூடியூப் பேஜ்ல அவர் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா சொல்லியிருப்பாரு இப்ப ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி மாநாடு நடந்த அன்னைக்கு மாநாடு நடந்த அடுத்த ஒரு நாள் இப்ப வந்து இவர் வந்து முரணா சொல்றாருன்னா அவங்க கட்சிக்குள்ளேயே வந்து சில இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி இல்ல ப்ரோ இவரே வந்து இவரே என்ன சொன்னாரு இந்த மாதிரி அழைப்பு வந்து வேணாம் நான் தம்பி கிட்ட பேசுறேன் தம்பி வந்து என்ன சொன்னாரு இந்த மாதிரி என் கட்சி கூடியும் கூட்டி எடுத்துட்டு வருவேன் அப்புறம் உன் கட்சி கூடியும் பறக்கும் அது எந்த கட்சின்னு தெரியாது அதனால நீ உன்னோட கொள்கை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாருன்னு சொன்னாரு இல்லங்க அவர் சொல்றத எல்லாத்தையும் நம்ப முடியாதுங்க நீங்க அவர் சொல்றது வந்து உண்மைன்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம் அது வந்து தெரியாது கட்சிக்காரங்க நம்ப மாட்டாங்க அது கரெக்டு தான் நீங்க சொல்றது இருந்தாலும் அண்ணாமலையா <laughs> 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 நீங்க சொல்லலாம் இனிமே பியூச்சர்ல அவர் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம் பண்ணா சூப்பர் தான் ப்ரோ அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி பண்ணா ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் அந்த டேட்டால எப்படி ப்ரோ ஆர்டிஐ போட்டாலே கிடைச்சிருமா இல்ல வேற எதுவும் சோர்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் கார்த்தி ப்ரோ தான் சொல்லுவாரு அதெல்லாம் கார்த்தி ப்ரோ சொல்லுங்க அதெல்லாம் எப்படி அந்த எவிடென்ஸ்ல எடுக்கலாம்னு அவங்களுடைய இல்ல ப்ரோ இப்ப வந்து இந்த ரோடு கட்டுறக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன செலவாயிருக்குன்ற லிஸ்ட் ஏதாச்சும் நெட்ல ஏதாச்சும் இருக்குமா அந்த மாதிரி கேக்குறாரு போல அந்த மாதிரி இருக்காது அது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது சரி ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ எனக்கு இன்னைக்கு இந்த வலைப்பேச்சு பார்த்தோனே ஒரு டவுட் அதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் சொல்லுங்க என்னது இந்த அமரன் படம் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து யாரு கமல் ஆனா கமல் இல்ல மகேந்திரன் தான் சோனி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா பேக் அவுட் அப்படி இப்படின்னா சொன்னானுங்க பட் வந்து பேர்ல வருது பேக் அவுட் அப்படின்னு என்ன என்னன்னே தெரியல அவனுக்கு சொன்ன வீடியோல ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு அதான் கேட்டேன் கமல்னாலும் மகேந்திரனாலும் ரெண்டு பேரும் அந்த பார்ட்னர்ஸ் தானே ப்ரோ அந்த ஆர்கேஎஃப்ல எப்படி <laughs> படம் <laughs> சூப்பரா போகுதுங்க சூப்பரா போகுது ரொம்ப 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 கலெக்ஷன் ஓகே என்ன தெரிஞ்சு கலெக்ஷன் ஆனதா இருக்கு 
ஆனா இந்த பொங்கல் டைம் அப்படின்றதுனால மேக்சிமம் எடுக்க எடுத்துருவாங்கல்ல எனக்கு <laughs> 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 ஓகே அந்த படம் போர் அடிக்கல ஒரு அஞ்சு ஆறு சீக்கிரம் நல்லா இருக்கு அதான தவிர இவங்க சொல்ற பில்டப் அளவுக்கு ஒன்னும் சொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாலாம் இல்ல ஓரளவுக்கு டீசெண்டா போச்சு நான் போன ஷோவே ஹவுஸ் ஆடியன்ஸ் இதே போட்டுருக்கேன் எல்லா சீனுக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு தான் நல்லா தேட்டரே கலகலந்து டீசெண்டா டீசெண்டா போச்சு ஒன்னும் மோசமா ரொம்ப அருவை அப்படிலாம் போல போராவும் போல எதையும் போட்டு லேகா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அங்க தேட்டர்ல பாத்தவங்களும் அப்படிதான் நான் புக் பண்ணும் போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் ஏன்னா அமரன் வந்து ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு அதனாலதான் பிரதர் போட்டேன் பட் ஆன் ஸ்பாட் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஃபுல்லா இருந்தது படம் இல்ல ப்ரோ அமரன் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அமரன் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு ஆனா ப்ளூ செட்ட மாறன் அண்ணா வந்து ஒரு ரிவ்யூ ரிவ்யூ வந்து அவர் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு ஆனா ஃபைனலா ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொன்னாரு அது வந்து எனக்கே ஃபீல் ஆச்சு என்னன்னாரு <laughs> 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 அது சொல்ல முடியாது நிறைய இருக்கு இல்ல படம் கங்குவா ரிலீஸ் இருக்கு விடுதலை இருக்கு புஷ்பா இருக்கு தமிழ்நாடு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஸ்டான்ஸ் இருக்கா ப்ரோ ஆ எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்குங்க கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு இது வரைக்கும் கோட் மட்டும் தானே தமிழ்நாடு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இந்த வருஷம் இந்த வருஷமா ஆமா இந்த வருஷமா அந்த வருஷம் அணுகுண்டு வீசி ரொம்ப ரொம்ப நாளா வந்து ஸ்டாலின கூமுட்டு இருந்தாரு அப்பலாம் நீங்க அமைதியா இருந்தீங்களா தளபதி யாரு நம்ம இப்போதைக்கு யாரு நீங்க தான் சொல்லணும் நீங்க தான் சொல்லணும் ஒரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் அவர் வந்து வந்து இறக்கி அறுத்து பண்ற தொகுதியில தனித்து போட்டின்னு சொன்னாரோ 
அன்னைக்கே அவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு ஏன்னா இது இவரை கூப்பிட்டு ஒரு காங்கிரஸ் ஒரு சேரலாமா நான் வந்து திராவிட பள்ளிக்ஸ் பேச போறேன் பெரியார் வந்து பேச போறேன் அப்படின்னு சொன்னது அவருக்கு தெரியும் முன்னாடியே தெரிஞ்சுதான் அவர் விலகினாரு விலகிதான் வந்து எனக்கு தோன்றி நான் தனித்து மாநாடுக்கு அப்புறம் தானே இவரோட அப்ப மாநாடு இருந்து முடிஞ்ச உடனே இவரு இல்ல எங்களுக்கு அவர் அபிஷியலா சொல்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி பேச முடியும் அன் அபிஷியலா அவர் சொல்லிட்டாரு சீமாண்ட முன்னாடியே நான் பெரியாரு திராவிடம் அது கூட தமிழ் தேசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அன்னைக்கே அண்ணன் கண்டாய் வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறமே பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேஜ்ல லைட்டா டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எங்களுக்கும் <laughs> ஒரே ஒரு சவுக்கு மட்டும் கூட்டணிக்கு <laughs> 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 ஏங்க திட்டலைங்க அவர் சும்மா லைட்டா அதாங்க ஏதோ ஒன்று சொன்னாருங்க தப்பா திருச்சி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த அளவுக்கு நிறையிட்டாங்க இடங்கே சாமி நீ வந்தா போதும் ஆல்ரெடி அவங்க படுத்துட்டாங்க ப்ரோ நீலாங்கர ரெண்டு பேர் படுத்துட்டாங்க நீங்க <laughs> 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 ஒன்றரை <laughs> 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 தளபதி <laughs> 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 முதலமைச்சர் தளபதி ஓஜி அப்படின்னு அதுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எங்க போட்டி வந்து போன டிஎம்கே சீட்ஸ்ல இருந்து இந்த டிஎம்கே சீட்ஸ் எவ்வளவா ஜெயிச்சிருந்தோம் அதான் எங்க போட்டி அவங்க வந்து அது மாதிரி போயிட்டோம் அமரன்ல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஒரு முனாவது வரலாம் வந்து அடிச்சல் தான் 
பட் ஆனா இவனுக்கு ஏன்னா அதிகமா கிராண்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்கல்ல அதனாலதான் இது கேட்டேன் ஆனா சுத்த பிளாக் காமெடியா இல்ல அந்த படத்துல ஒரு டாக்டர் மாதிரி ட்ரை பண்ணி எப்படி இவர் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரே தெரியல பாத்துட்டீங்களா மரம் எதிர்பார்த்து போனதே எல்லாரும் மொக்கையா இருக்கு சொன்னாங்க நானும் மொக்கையா இருக்கும் போது தான் போனேன் ஐயோ அமரனுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல சரி இத புக் பண்ணிட்டேன் முத நாள் போய் பார்த்தா ஹவுஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அதே ஃபர்ஸ்ட் மன நிம்மதியா இருந்தது அப்பா நம்ம மட்டும் இல்லடா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இவர் எங்கயோ போய் நல்ல அடி வாங்கியிருக்காரு நம்மளே வாங்க வைக்கணும்ன்றக்காக பேசுற மாதிரி இருக்கு இல்ல இல்ல இல்லங்க நீங்க எதிர்பார்க்கற அளவுக்குலாம் மக்கள் நீட்டா இந்த ஆலினால் அழகுராஜா படம் பார்த்தா ஒரு மாதிரி போகும் பாருங்க ஒரு மாதிரி கிடைக்கலங்க எல்லாமே ஃப்ரண்ட் ரோல மட்டும்தான் இருக்க மாதிரி இருந்தது சாட்டர்டே சண்டே வரைக்கும் ஏன்னா ஈச் மூணு ஸ்கிரீன் தான் இருக்கு இங்க சிதம்பரத்துல ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன்லயும் ஒரு ஒரு மூவி வருது அமரனுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் சண்டே வரைக்கும் இருந்தாலும் நான் ஃப்ரெண்ட் ரோ தான் பார்க்க முடியுது அது எப்படி நான் புக் பண்ணி போறது சரி இது பார்த்தா ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபில் ஆயிருந்தது கொஞ்சம் நல்லா இடமா இருந்தது ஓகே தேட்டரும் நல்ல ஸ்கிரீனா இருந்தது அதனால போட்டேன் பிளடி பேக்கர் வந்து ஃபேமிலியோட போக முடியாது படம் பாத்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் நல்லா தான் என்ஜாய் பண்ணாங்க இல்ல இல்ல இல்லங்க நான் தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வேணா நான் போடுறேன் தேட்டர் சிரிச்சு என்ஜாய் தான் பண்ணாங்க ஆனா போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி அவர் <laughs> 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 இல்ல அவர் என்ட்ரிக்கெல்லாம் அமைதியா தான் இருந்தது என்னையா நீங்க அவரு டிபி எல்லாம் வச்சு அவர மாதிரியே நீ பேசி பேசி அவரே வந்து பிரசாந்த் அண்ணன் எல்லாம் சூப்பர் கேரக்டர் கொடுத்தாங்க அவர் வந்ததே பத்து செகண்டா இருந்தாலும் அவர் ப்ரௌடா அவர் ஃபீல் பண்ற நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அண்ணா வர்றது பத்து செகண்ட் தாங்க என்னன்னா அந்த படத்துல ஒரு இது வருமே உன் கூட படிச்சவன் ஜட்ஜ் ஆயிட்டான் நீ ஒன்னும் டிகிரியா முடிக்கலன்னு அண்ணன் தான் ஜட்ஜா வர்றாரு அவ்வளவுதான் என்ன கலர் ரெட்டா பிங்கா புளூவா பிளாக் பிளாக் கலருங்க ஆனா குடுக்கல ஏங்க நீங்க வேற நீங்க டிக்கெட் போட்ட காசுக்கு கூடியே வாங்கிருக்கலாம் ப்ரோ அவ்ளோதான் <laughs> 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 
இல்லைங்க அப்படி இவர் அப்படி இல்லைங்க இப்ப இவர் கொண்டாடினாரு என் குடும்பமே கொண்டாடுச்சு குடும்பத்துக்கே டீ ஷர்ட் இல்ல இவர் அதை பயன்படுத்த ஒருத்தர் தொழில் அதிபர் ஆகி அவரு வாங்க அவரு வந்து அவரு பண்றாரு அவரு அவருக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கா என்ன கதை பிடிச்சா வாங்குங்க ஏன்னா எதிரே பாக்கலங்க அண்ணனுக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ணனை கூப்பிடுங்க அதுல என்ன இருக்கு நல்லா இருக்கட்டும் அவரு அப்படிப்பட்ட நூல்ல இறக்கி பண்றாரு நல்லா இருக்கு இதுல என்னங்க இருக்கு என்ன அவரு வந்து நூலை பத்தி பேசும்போது கார்த்தி புற தூங்கிடுறாரு என்னன்னு தெரியல இல்லைங்க எல்லாரும் தூங்கிடுறீங்களா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுங்க அதனாலதான் மட்டும்டா <laughs> எல்லாரும்ிச்சிட்டு <laughs> இருக்கிறாரு <laughs> 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 போட்டுக்கிறீங்க <laughs> 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 எனக்கும் தெரிஞ்சு ரொம்ப எல்லாம் போட்டு அடிக்கிற அளவுக்கு என்னப்பா போன நேத்து தானே தீபாவளி இன்னைக்கு நான் போன இடத்தான் ஹவுஸ் ஃபுல்லா ஆனா நேத்து நைட் நான் புக் பண்ணும் போது பார்த்தா அமரன் தவிர ரெண்டு படமுமே காலியா தான் இருந்தது ஆனா அங்க நான் அந்த ஸ்பாட் போகும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஃபுல்லு நம்ம என்ன சொல்றது ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் வந்து அது நல்லா தான் போகும் லக்கி பாஸ்கர் போடவே இல்ல டவுட்டாவே இருக்கே அமரனுக்கு எவ்வளவு முட்டை கொடுக்கறத பார்த்தா அமரன்ட்டுவாங்களான <laughs> 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 இருந்தாருல்ல <laughs> 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 அவரு டேரக்டர் வந்து என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க இந்த மாதிரி இல்ல ஆரிஸும் டேரக்டரும் கொஞ்சம் ஒரு 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 ஃபைவ் செகண்ட் அண்ணனுக்கு ஒரு பிஜிஎம் போட்டிருந்தா இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துருந்தா செமையா இருந்திருக்குங்க செமையா ஒர்க் ஆயிருக்கும் அந்த சீன்ல வந்து எங்கஸ்ட் ஜட்ஜின்ற ஆயிருப்பாரு அப்படின்றது அந்த சீனு அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதுல மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன இவரு வராரு திடீர்னு வந்து ஸ்வீட் குடுக்குறாரு என்ன அப்படி கேட்டா நான் அந்த மாதிரி ஜட்ஜ் ஆயிட்டேன் அப்படின்றாரு ஏன் ஜட்ஜ் ஆயிட்டேன்னா எங்கஸ்ட் ஜட்ஜு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாரு அத பிஜேபி மூட போட்டு போட்டு ஒரு எலிவேஷன் போட்டிருந்தா பயங்கரமா இருந்திருக்கும் ஆனா எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க ப்ரோ போது விடுங்க டி ஷர்ட் ட்ராக் பண்ணிட்டு இவ்வளவு போகக்கூடாது விடுங்க ஏன் அப்படி 
உண்மையா சொன்னேங்க நான் வந்து அண்ணன் படத்துக்கு வந்து நான் ஒரு உண்மையான ரிவியூ வரும் நான் பாருங்க அவராவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அவராவே வாழ்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்கும் போது என்ன ப்ரோ பண்ணுவா இருக்கு அவள் படம் நம்ம வெளியே <laughs> 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 அதை விடுங்க அவரை பத்தி ஏங்க நீங்க ஃபன் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க ஒரிஜினல் ஓஜி யாரு ஓஜி கேட்டதான் அவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரா அவ்வளவுதான் அவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அவரு தூங்கிருக்க மாட்டாரு ஒருத்தர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சா தூங்கிடுவாரு அன்னைக்குலாம் சீரீஸா ஸ்பேஸ் பாதில கட் ஆகி போயிருச்சு ப்ரோ போன் சுவிட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயப்பம் ப்ரோ நீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 கம்மியானீட்டா <laughs> ஒத்துக்கலாம் <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 தமிழ்நாடுக்கு ஒரு ஸ்கீம் பொறுத்து வருது 
ஆனா ஆக்சுவலி வந்து இவங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க ப்ரோ அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இவங்க இல்ல இவங்க நல்லா அமௌண்ட் வரும் ரெண்டாவது கோச்சிங் அகாடமி அந்த மாதிரி போயிரும் கிராமத்துலாம் கிராமம்ல எல்லாருமே ஆனா நல்லா கரெக்டா ஒரு அகாடமில சேர்ந்து அதெல்லாம் இந்த அஸ்வின் வந்து சிஎஸ்கே அகாடமில அதெல்லாம் நிறைய அதுல நிறைய போட்டுருந்தானுங்க போ <laughs> 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 <laughs>